হ্যালো एवरीवन আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো গাইডলাইন লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা সি প্রোগ্রামিং লেকচার সিরিজে ছিলাম যেখানে আমরা সি প্রোগ্রামের ডিসিশন মেকিং নিয়ে কথা বলছিলাম তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা নেস্টেড ইফ এবং এলস সম্পর্কে জানব তো চলো আমরা শুরু করি ওকে তো আগে একটু বোঝার চেষ্টা করি যে নেস্টেড ইফ এবং এলস কি এবং এটা কেন প্রয়োজন হয় তারপর একটা উদাহরণের সাথে আমরা সেটাকে আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব ধরো তোমার কোনো একটা ডিসিশন তৈরি করার জন্য একের অধিক শর্তকে কি হতে হবে সত্য হতে হবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব বলতো প্রথম শর্তটা যদি সত্য হয় তাহলে আমি দ্বিতীয় শর্তটা সত্য কি না সেটা চেক করতে যাব অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্তটা প্রথম শর্তের ওপর ডিপেন্ডেন্ট তাই না তাহলে এভাবে শর্তের মধ্যে যদি শর্ত থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি নেস্টেড শর্ত বলতে পারি বা নেস্টেড কন্ডিশন বলতে পারি তাহলে এই রকম কোনো কেসকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা নর্মালি নেস্টেড ইফ এলস ব্যবহার করি এখন যদি একটু আমরা এক্সাম্পলের দিকে যাই তাহলে ধরো তুমি একটা কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছো এবং কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে একটা সংখ্যা ইউজারকে ইনপুট দিতে হবে যেন সংখ্যাটা জোর হয় এবং সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় ঠিক আছে তার মানে এখানে দেখো দুইটা কন্ডিশন আছে প্রথম শর্ত হচ্ছে সংখ্যাটাকে জোর হতে হবে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে সংখ্যাটাকে তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে ঠিক আছে তাহলে এরকম কোনো কেসকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা ইউজ করব হচ্ছে নেস্টেড ইফ এলস ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা যদি একটু প্রোগ্রামে করতে চাই তাহলে কি করতে হবে বলতো ইউজার আমাকে একটা সংখ্যা ইনপুট দিবে তাহলে সংখ্যাটাকে আমার রাখার জন্য একটা ভ্যারিয়েবল না লাগবে যার নাম দিলাম আমরা নাম্বার এবং আমরা আমাদেরকে কি বলতে হবে ইউজারকে বলতে হবে যে তুমি একটা ভ্যারিয়ে একটা ভ্যালিউ ইনপুট দাও তাহলে তাকে বললাম এন্টার এ নাম্বার ঠিক আছে তাহলে তখন তাকে আমি বলবো এন্টার এ নাম্বার তখন সে কী করবে আমাকে একটা নাম্বার ইনপুট দিবে এবং সেই নাম্বারটাকে আমাকে কি করতে হবে স্ক্যান করে নিতে হবে অর্থাৎ ইনপুট নিয়ে নিতে হবে এবং ইনপুট নেওয়ার পর আমি কাকে রাখ কোথায় রাখবো সেটা নাম্বার নামের যে ভ্যারিয়েবল সেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সেটাকে রেখে দিব ঠিক আছে তাহলে আমাদের ইনপুট নেওয়ার কাজ শেষ এবার আমাদের প্রথম ইফের মধ্যে কী চেক করতে হবে বলো তো আমাদের যে নাম্বারটা ইনপুট দেওয়া হয়েছে সেই নাম্বারটা কি জোর কি না তাহলে আমরা কি করব আমাদের যে নাম্বার সেটাকে কি করব বলতো দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করার ফলে আমাদের কি হয়ে যাবে সেটা সেটার মধ্যে কি চলে আসবে আমাদের ভাগ শেষটা চলে আসবে এবং ভাগ শেষটা যদি ইকুয়াল ইকুয়াল কত হয় জিরো হয় তাহলে আমরা বলতে পারব যে সংখ্যাটা জোর তাই না তাহলে এই এটাকে আমরা লিখলাম কি নাম্বার মডুলাস টু ইকুয়াল ইকুয়াল যদি জিরো হয় তাহলে সে নাম্বারটা অলরেডি জোর তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে এখন আমাকে আবার চেক করতে হবে যে নাম্বারটা তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না তাহলে তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না সেটা কীভাবে চেক করব একইভাবে নাম্বারটাকে আমরা যদি তিন দ্বারা ভাগ করি এবং ভাগশেষ যদি শূন্য হয় তাহলে সংখ্যাটা কি তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে একইভাবে এখন যদি আবার আমরা কি করি ইফ চেক করি যে নাম্বার মডিউলাস থ্রি ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো তাহলে কী করে না করবে বলো তো যদি প্রথম এই শর্তটা পূরণ হয় তাহলে আমরা শিওর হতে পারব যে আমাদের সংখ্যাটা হচ্ছে জোর এবং এর মধ্যে দ্বিতীয় যে শর্তটা সেই শর্তটাও যদি পূরণ হয় বা সত্য হয় তাহলে আমরা বলতে পারব যে নাম্বারটা জোর এবং সেটা তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এই অবস্থানে আসলে আমি সেখানে লিখতে পারবো কি বলতো প্রিন্ট এফ দা নাম্বার ইজ অড অ্যান্ড ডিভিজেবল বাই থ্রি তাই না এই জিনিসটা আমি লিখে দিতে পারবো যে সংখ্যাটা সরি সংখ্যাটা হচ্ছে জোর অর্থাৎ ইভেন অ্যান্ড ডিভিজেবল বাই থ্রি তাহলে এক্ষেত্রে কী করলাম এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার জন্য আমরা কি করলাম দুইটা শর্ত চেক করলাম এবং দুইটা শর্ত কীভাবে চেক করলাম একটা শর্তের ভেতরে আর একটা শর্ত চেক করলাম তাহলে এই যে ইফের মধ্যে আবার ইফ লিখছি এটাকে বলা হয় নেক্সটেড ইফ এবার বলো যে যদি নাম্বারটা জোর হয় কিন্তু এই তিন দ্বারা বিভাজ্য না হয় তাহলে সেটা কোথায় যাবে তাহলে আমরা যদি এখন চাইলে এখানে এলস লিখি তাহলে সেটা সেই জায়গায় চলে যাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কখন আসবে যদি কোনো একটা সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় অর্থাৎ সংখ্যাটা জোর হয় কিন্তু সেটা যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য না হয় তাহলে এই এলসের মধ্যে আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী ইনপুট কী লিখতে পারবো বা কী আউটপুট দিতে পারবো ধরো এখানে আমরা লিখলাম কপি করে পেস্ট করলাম লিখলাম কি দ্য নাম্বার ইজ ইভেন বাট নট ডিভিজেবল বাই থ্রি অর্থাৎ সংখ্যাটা জোর কিন্তু সেটা তিন দ্বারা বিভাজ্য না 
ঠিক আছে তাহলে একইভাবে এবার বলতো প্রথম যে শর্তটা সেটা সত্য না হতে পারে অর্থাৎ সংখ্যাটা প্রথমেই কি হতে পারে বিজোরি হয়ে যেতে পারে তাহলে জোর যদি না হয় তাহলে এই ইফের এগেনস্টে আমরা চাইলে একটা নতুন করে এলস লিখতে পারবো তাহলে এখানে যদি এলস লিখি তাহলে এই এলসের মধ্যে কখন আসবে আমাদের প্রোগ্রামটা যদি সংখ্যাটা জোরই না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোগ্রামটা এই এলসের মধ্যে চলে আসবে তাহলে সংখ্যাটা যদি জোর না হয় তাহলে কি কী গণনা করতে পারে তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে পারে বা তিন দ্বারা বিভাজ্য নাও হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটা চাইলে আবার আমরা চেক করতে পারি যে এই অংশটুকু পুরোটা কপি করলাম আমরা কপি করে ধরো এখানে পেস্ট করলাম তাহলে আমরা কি দেখতেছি দেখো এলসের মধ্যে কি লিখলাম ইফ নাম্বার মডিউলাস থ্রি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু কে জিরো অর্থাৎ সংখ্যাটা যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারবো দা নাম্বার ইজ অড কেন অড কারণ দুই দ্বারা এটা বিভাজ্য না এই জন্যই সেটা এলসের মধ্যে আসছে এবং ডিভিজেবল বাই কত ডিভিজেবল বাই হচ্ছে আমাদের থ্রি ঠিক আছে এবং সেটা যদি কি হয় তিন দ্বারা বিভাজ্য না হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো তার নাম্বার ইজ অড অ্যান্ড নট ডিভিজেবল বাই থ্রি অর্থাৎ সংখ্যাটা বিজোর এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় তাহলে এভাবে আমরা ডিসিশন নিতে পারবো তাহলে তোমরা একটু চেক খেয়াল করো যে এখানে আমরা ইফের মধ্যে ইফ এবং এলস লিখলাম আবার এলসের মধ্যেও ইফ এবং এলস লিখলাম এভাবে যে ইফের মধ্যে ইফ লিখতেছি বা তার মধ্যে চাইলে আরও ইফ লিখতে পারবো তার মধ্যে চাইলে আরও ইফ লিখতে পারবো এভাবে যে আমরা কন্টিনিউয়াস ইফের মধ্যে ইফ বা এলসের মধ্যে ইফ 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 এভাবে লিখতে পারবো এই ঘটনাকেই বলা হয় প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে নেস্টেড ইফ এলস তাহলে এই প্রোগ্রামটা আমরা যদি এখন রান করি তাহলে দেখো কি ঘটনা ঘটে ধরো আমরা ইনপুট দিলাম হচ্ছে দশ তাহলে কি হবে বলতো দশ দুই দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ সংখ্যাটা ইভেন বাট সেটা কি হবে না তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে না তাহলে আমাদের আউটপুট কি আসে দেখো দ্য নাম্বার ইজ ইভেন বাট নট ডিভিজেবল বাই থ্রি তাই না সংখ্যাটা জোর কিন্তু সেটা তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় এবার যদি আমি ছয় ইনপুট দেই তাহলে কি ঘটবে বলতো সংখ্যাটা জোর এবং তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে দেখো সংখ্যাটা হচ্ছে জোর ইভেন এবং ডিভিজেবল বাই থ্রি ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা একটু বিজয় সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করি মনে করো আমরা একটা সংখ্যা ইনপুট দিলাম কত ফাইভ এবং আমাকে দেখালো কি দ্য নাম্বার ইজ অড সংখ্যাটা বিজোর সে ঠিক মতো বুঝতে পেরেছে কিন্তু সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় এই জন্য লিখছে কি নট ডিভিজেবল বাই থ্রি এবার আবার যদি রান করি এবং আমরা যদি ইনপুট দেই নয় তাহলে কি করবে বলো তো সংখ্যাটা বিজোর এবং সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য দ্য নাম্বার ইজ অড অ্যান্ড ডিভিজেবল বাই থ্রি তাহলে এভাবে যখন আমাদের মাল্টিপল কি বলবো কন্ডিশন চেক করা লাগবে কোনো একটা ডিসিশন নেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে এইভাবে কি করতে পারি আমাদের ইফ এর নেস্টেড ইফ ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে তো তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা নেস্টেড ইফ সম্পর্কে জানলাম তো নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে কথা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে সবাই ধন্যবাদ সবাইকে